মনে আছে উনিশশো সালের বালফো ডিক্লারেশনের কথা কেন একটি সেকুলার স্টেট যে কিনা সেকুলার ওয়ার্ল্ড সেকুলার স্টেটকে লিড দিচ্ছে ঘোষণা করল যে সে প্যালেস্তাইন একটি ইহুদি রাষ্ট্র আর জুইশ ন্যাশনাল হোম প্রতিষ্ঠা করবে এই ঘোষণা ছিল নভেম্বর নাইনটিন সেভেন্টিন অতপর ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টিনের এগারো তারিখে ব্রিটিশ আর্মি ওসমানি খেলাফতকে পরাজিত করে প্যালেস্তাইন দখল করে নেয় প্রথম ক্রুসেইড এবং সালাহ উদ্দিন আয়ুবির পর এই প্রথমবার প্রায় সাতশো বছর পর জেরুজালেম আবার খ্রিস্টানদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে ব্রিটিশ আর্মি জেনারেল অ্যাডমান্ড অ্যালেনবি যখন বিজয়ের পর জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন ঘোষণা করেন দ্য ওয়ার্স অফ দ্য ক্রুসেইডস আর নাও কমপ্লিট অর্থাৎ ক্রুসেইডদের যুদ্ধ আজ সম্পূর্ণ কিন্তু ক্রুসেইড তো ছিল একটি খ্রিস্টান ধর্মযুদ্ধ আর আপনি তো সেকুলার ওয়ার্ল্ডের রাজপুত্র আপনি নিজেও একটি সেকুলার স্টেট আপনি খ্রিস্টিয়ান স্টেট নন কেন আপনি ক্রুসেইডদের কথা বলছেন যা আটশো বছর আগে পোপ শুরু করেছিলেন উনিশশো আঠেরো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই দ্বীপ রাষ্ট্রই পবিত্র ভূমি শাসন করে এবং তার শাসন আমলে এক ধরনের ধোকাবাজির সাথেই ব্রিটেন পবিত্র ভূমির দরজা খুলে দেয় নকল খাজার ইউরোপিয়ান ইহুদি এবং প্রকৃত আরব ইহুদিদের জন্য যে দরজা স্বয়ং আল্লাহ তালা দুই হাজার বছর আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন ঈসা আলাইহিসালামকে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি স্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের অমানবিক অত্যাচারের কারণে ইউরোপিয়ান ইহুদিদের ফিলিস্তিনমুখী এই স্রোতে নতুন করে গতি বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে ব্রিটেন একজন ধাত্রী ভূমিকা পালন করেছে যাতে করে ইসরায়েল নামক এই অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ দি ইউরোপিয়ান জুইস স্টেট অফ ইসরায়েল যারা লক্ষ্য করার তারা ঠিকই লক্ষ্য করেছে যে ব্রিটেন কিভাবে ধীরে 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 বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল দেখি আপনারাই ব্যাখ্যা করুন কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন ইউরোপের একটি ছোট অজ্ঞাত দ্বীপ রাষ্ট্র যার তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না বিশ্বমঞ্চে যাকে নেপোলিয়ান অবজ্ঞাপূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে যে এই দ্বীপ হচ্ছে জাস্ট আ নেশন অফ শপকিপার্স একদল বণিক ব্যাপারীদের দেশ কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন যে সেই ছোট আইল্যান্ড তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সারা পৃথিবীর উপর ব্রিটেন পৃথিবীকে শাসন করেছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ইয়ার পাওয়ার এখনও আসেনি তখন ব্রিটিশ বাহিনী ভূমিকে শাসন করত আর ব্রিটিশ নেভি সমুদ্রকে শাসন করত পৃথিবীর সকল সমুদ্রই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল উনিশ শতকে ব্রিটিশরা পৃথিবীর প্রায় সকল স্ট্র্যাটেজিক নেভাল পোর্ট নিয়ন্ত্রণ করত এটা মোটেও কোনো দুর্ঘটনা ছিল না সময় অনেক আগেই হয়েছে চিন্তা করার এবং বিশেষভাবে জায়নিস্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে কিভাবে তারা আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে গত একশো বছর ধরে কিভাবে উনিশশো সাল পুরো পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দিয়েছে উনিশশো চোদ্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল এমন এক শক্তি যার সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যেত না যখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বিশ্বমঞ্চে এখনও তার জায়নিস শক্তির মহড়া প্রদর্শন করেনি উনিশশো চোদ্দ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব যদিও অনেক কিছুই হারিয়েছে সেই উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে মুসলিমরা অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল শক্তিগুলোর কাছে মুসলিমরা অধিকাংশ অঞ্চলেই পরাজিত হয়েছিল তবু আমাদের শেষ ভরসা শেষ শক্তি ছিল ওসমানি খেলাফত যদিও তারা শতভাগ ত্রুটিমুক্ত ছিল না তার পরও একটি সমন্বিত খেলাফত হলেও ছিল কিন্তু উনিশশো চোদ্দ সেই খেলাফতকেও ধ্বংস করে দেয় কি হয়েছিল উনিশশো চোদ্দতে একটি মাত্র সন্ত্রাসী হামলা একটি মাত্র ষড়যন্ত্র যা সেই সময় পুরো পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল 
গ্রীষ্মকালে যারা সেই ষড়যন্ত্র করেছিল যেখানে আর্চ জিউক ফ্রেন্স ফার্ডিনেনকে গুপ্ত হত্যা করা হয় তারা সেই একই ষড়যন্ত্রকারী যারা দুই হাজার একের সেপ্টেম্বর ইলেভেনের সেই কুখ্যাত অ্যাটাকের পরিকল্পনা করেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে মোট সাতটি মেজর পাওয়ার বা পরাশক্তি ছিল ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া জার্মান অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ইতালি এবং ওসমানি খেলাফত বর্তমান ফিলিস্তিন পুরোটাই কিন্তু ওসমানি খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে ছিল আর এখানেই চোখ ছিল ইয়াজুজ ও মাজুজের অর্থাৎ ইউরোপিয়ান খাজার ধর্মান্তরিত জায়নিস্ট ইহুদিদের আর্চ ডিউক ফ্রেন্স ফার্ডিনেন ছিলেন অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ারের একজন রয়্যাল প্রিন্স যাকে কিছু সার্ভিয়ানদের দ্বারা বর্তমান বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভতে হত্যা করা হয় যা তৎকালীন সময়ে অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি অঞ্চল ছিল এই হত্যাকাণ্ডের পর এক পর্যায়ে অস্ট্রো হাঙ্গেরি হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে সার্ভিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফলে অস্ট্রো হাঙ্গেরি তার ঘোষণা মোতাবেক সার্ভিয়ার উপর হামলা করে সার্ভিয়ার সাথে সম্পর্কের কারণে রাশিয়ান এম্পায়ার অস্ট্রো হাঙ্গেরির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জার্মান এম্পায়ারও অস্ট্রো হাঙ্গেরির সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে এক পর্যায়ে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনও জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরবর্তীতে ইতালি ও ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে যোগ দেয় এবং জার্মান ও অস্ট্র হাঙ্গিরির বিপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় তবে আমরা বেশি আগ্রহী ওসমানি খেলাফতের বিষয়ে অটোমান এম্পায়ার কিভাবে এই যুদ্ধে জড়ালো সেই সময় ওসমানি খেলাফতের সুলতান ছিলেন সুলতান মাহমাদ দি ফিফথ যিনি উনিশশো নয় থেকে উনিশশো আঠেরো পর্যন্ত সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ওসমানি খেলাফত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ইতালি এবং ইউনাইটেড স্টেটসের মতো নিউট্রাল ছিল তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে সুলতান মাহমাদ না চাইলেও এক পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে তিনি সম্মতি দেন বলা হয়ে থাকে যে সুলতানের ইনার কোর্টের দুইজন অন্যতম সদস্য প্রধান ওজির সাইদ পাশা এবং যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা এই দুইজন সুলতান মাহমাদকে না জানিয়ে গোপনে জার্মানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তারা অটোমান জার্মান অ্যালায়েন্স গঠন করে উনিশশো সালের আগস্ট মাসে অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর প্রায় ছয় মাস পরবর্তী সময়ে ফলে এক পর্যায়ে সুলতান এই চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন অতঃপর তিনি উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে জিহাদের ঘোষণা দেন কারণ খলিফা ছাড়া অন্য কেউ জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে না এবং ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল শেষ জিহাদের ঘোষণা অতঃপর যা হবার তাই হল উনিশশো মার্চ মাসে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইরাক দখল করে নেয় অন্যদিকে জেনারেল অ্যালেনবিকে দায়িত্ব দেয়া হয় যে ক্রিসমাসের পূর্বেই ফিলিস্তিন যেভাবেই হোক দখল করতে হবে অন্যদিকে টি ই লরেন্স বা লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া যিনি একজন ব্রিটিশ স্পাই ছিলেন তাকে আরবে পাঠানো হয় যাতে আরবরা ওসমানি খেলাফত থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় এবং তাদেরকে আরব থেকে বিতাড়িত করে দেয় অর্থাৎ এক কথায় গৃহযুদ্ধ যেমনটা ইউনাইটেড স্টেটস করছে এখন মুসলিম বিশ্বে উনিশশো সতেরোর মার্চে বাগদাদ দখলের পর উনিশশো সতেরোর নভেম্বরে জেরুজালেম দখল করা হয় অতপর উনিশশো আঠেরোর অক্টোবরে দামেস্ক দখল করা হয় এবং অবশেষে উনিশশো আঠেরোর নভেম্বরের তেরো তারিখে ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ আর্মি ইস্তাম্বুল দখল করে নেয় মঙ্গল তাতারিদের হামলার পর এটাই ছিল সবচেয়ে বড় পরাজয় মুসলিম উম্মার জন্য কেন এমনটা হল তা বোঝার জন্য আমাদেরকে কিছু ইতিহাস জানতেই হবে ইনি হচ্ছেন শারিফ হুসেন ইবেন আলী যিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নাতি হাসান রদিউল্লাহ আনহুর সরাসরি বংশধর তিনি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাঁত্রিশতম প্রজন্ম ছিলেন এবং মক্কার আমির ছিলেন অর্থাৎ মক্কা প্রভিন্সের গভর্নর তিনি এবং তার পরিবার সেই আব্বাসীয় আমল থেকেই প্রায় সাতশো বছর ধরে মক্কা নগরের গভর্নর ছিলেন পরবর্তীতে মামলুক এবং ওসমানীয়রাও এই পরিবারকে সব সময় মক্কা প্রভিন্সের শাসক হিসেবে বহাল রেখেছে 
যেহেতু তারা আহলুল পাইত অর্থাৎ নবী পরিবার ছিলেন আর ব্রিটিশরা এই শারিফ হোসেন ইবেন আলীকেই টার্গেট করে লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া এক পর্যায়ে শারিফ হোসেন এবং তার তিন পুত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহযোগীতে পরিণত হয় শারিফ হোসেন নিজেও খলিফা হতে চেয়েছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতা পাবার জন্য একাধিক চিঠিও প্রেরণ করেছিলেন যদিও সেই সময় ব্রিটিশরা তাকে সহযোগিতা করার প্রতি এত আগ্রহ দেখায়নি কেননা এর ফলে অটোমান এম্পায়ারের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াতে হবে তবে এখন ব্রিটিশরা নিজ থেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে কারণ এই যুদ্ধে অটোমান এম্পায়ারকে হারাতেই হবে অতপর ব্রিটিশরা তাকে লোভ দেখায় যে তিনি অটোমান এম্পায়ারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করলে তাকে পুরো আরব বিশ্বের খলিফা করা হবে পুরো জাজিরাতুল আরব অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ শাম এবং ইরাক আর এটাই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে ছিলাম ব্রিটিশরা যেমন দোষী আমরাও ঠিক তেমনি দোষী এটি হচ্ছে সেই চুক্তিপত্র অক্টোবর নাইনটিন ফিফটিন যেখানে বলা হয় সাবজেক্ট টু দি অ্যাব মডিফিকেশনস গ্রেট ব্রিটেন ইজ প্রিপেয়ার টু রেকগনাইজ অ্যান্ড সাপোর্ট দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দি অ্যারাবস ইন অল দি রিজনস উইদ ইন দি লিমিটস ডিমান্ডেড বাই দি শারিফ অফ ম্যাকা গ্রেট ব্রিটেন উইল গ্যারান্টি দি হোলি প্লেসেস এগেনস্ট অল দি এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশনস অ্যান্ড উইল রেকগনাইজ দে আর ইন ভ্যালেবিলিটি আম কনভিন্স দ্যাট দিস ডেক্লারেশনস উইল অ্যাশিওর ইউ beyond all possible doubt of the sympathy of Great Britain towards the aspirations of our friends the Arabs and will result in a firm and lasting alliance, the immediate results of which will be the expulsion of the Turks from the Arab countries and the freeing of the Arab peoples from the Turkish yoke. Ek kothai, Sharif Hussain's demand purno kora hobe. তুর্কিদেরকে আরব থেকে বিতায়িত করা হবে এবং আরব ভূখণ্ডকে ওসমানি খেলাফতের শাসন থেকে মুক্ত করা হবে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে এই ওয়াদা করার পর শারিফ হোসেন অটোমান এম্পায়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আক্রমণ লঞ্চ করে অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানেই আরবরা বিদ্রোহ ও যুদ্ধ শুরু করে যার নির্দেশ দেয়া হতো ব্রিটিশ কর্তৃক নিয়োগ দেয়া গোয়েন্দা লরেন্স অফ অ্যারাবিয়ার মাধ্যমে এবং তাদের আক্রমণের প্রথম টার্গেট ছিল সেই বিখ্যাত রেল রোড যা তুরস্ক থেকে জর্ডান হয়ে মদিনা পর্যন্ত ছিল যাতে করে ওসমানীয় সেনারা আরবে প্রবেশ করতে না পারে অন্যদিকে একই বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে ব্রিটিশ ফ্রান্স এবং রাশিয়া একটি এগ্রিমেন্ট করে যে অটোমান এম্পায়ারের পতন হলে কে কোন কোন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ পাবে রাশিয়ার দাবি ছিল ইস্তাম্বুল সহ গোটা তুরস্ক অঞ্চল ফ্রান্সের দাবি ছিল লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল আর বাকি অঞ্চল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে আর এই এগ্রিমেন্টকে বলা হয় সাইক স্পিকো এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ একই সাথে একই অঞ্চলের জন্য দুটি ভিন্ন চুক্তি অন্যদিকে ব্রিটিশরা জায়নিস্ট ইহুদিদেরকেও ওয়াদা করে রেখেছে যে ফিলিস্তিন ভূমি তাদেরকেই দেয়া হবে কিন্তু আগে তো যুদ্ধে জয়ী হতে হবে গ্রেট ব্রিটেন এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও জার্মান এম্পায়ারের সাথে পেরে উঠছিল না আর এর কারণ ছিল জার্মান ইউ বোট অর্থাৎ জার্মান সাব মেরিন যা পুরো গ্রেট ব্রিটেনকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এক কথায় সিজ ব্রিটেনের বিপক্ষে জার্মানির অন্যতম শক্তি ছিল এই আনরেস্ট্রিক্টেড সাব মেরিন ওয়ারফেয়ার উনিশশো শুধু এপ্রিল মাসেই ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের প্রায় পাঁচশো জাহাজ ডুবিয়ে দেয় যার সবগুলোই ছিল খাদ্য এবং অন্যান্য সামরিক সহায়তা জার্মানদের এই সাবমেরিন ধ্বংস না করা গেলে ব্রিটেনের মানুষ খুব শীঘ্রই অনাহারি মারা যাবে এমনকি জার্মানরা যুদ্ধ বিমানেও এগিয়ে ছিল ফলে আকাশও প্রায় তাদের নিয়ন্ত্রণই ছিল এরই মধ্যে ইউরোপিয়ান জায়নিস্ট ইহুদিরা ব্রিটেনের সাথে গোপনে চুক্তি করে যদি ব্রিটেন তাদেরকে ফিলিস্তিন দিয়ে দেয় তবে তারা ইউনাইটেড স্টেটসকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসবে তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য আর তা হলো যারা নন জায়নিস্ট ইহুদি অর্থাৎ যে সকল ইহুদিরা জায়নিস্ট নয় তারা কখনই চায়নি যে ইহুদিরা ইসরায়েলে ফিরে আসুক কারণ তারা বিশ্বাস করে যখন মাসিহ আসবে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে 
এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন তখনই তারা আবার ইসরায়েলে ফিরে আসবে অতঃপর জায়নিসদের সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী উনিশশো সতেরোর আগস্টে এ সম্পর্কে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে আলোচনা করা হয় এবং তা ক্যাবিনেটে পাশও হয়ে যায় যদিও ক্যাবিনেটের কিছু সদস্যের পাশাপাশি ক্যাবিনেটের একমাত্র ইহুদি মেম্বার যার নাম ছিল অ্যাডুইন স্যামুয়েল মন্টেগো তারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এর পরে বালফোর ডেক্লারেশন আসে যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে পত্রিকায় এ ঘোষণা প্রকাশের পর শারিফ হোসেন এবং আরবরা আপত্তি জানালে ব্রিটিশরা তাদের ব্রিটিশ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকেই ম্যানেজ করে নেয় চুক্তি মোতাবেক বালফোর ডেক্লারেশন দেয়ায় জায়নিস্ট ইহুদিদের কথা মতো এরপর ঠিকই ইউনাইটেড স্টেটস সরাসরিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল অবশেষে ব্রিটেন এবং তাদের জোট যুদ্ধে জয়লাভ করে পরবর্তীতে জার্মান এম্পায়ার এবং অস্ট্র হাঙ্গেরি এম্পায়ারের মতো ওসমানি খেলাফতকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় সাইক স্পিকো এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সিরিয়া অঞ্চল ফ্রান্সকে দেয়া হয় অঞ্চলটির দায়িত্ব পাবার পর সেখানে লেবানন নামে একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি করা হয় আরব খ্রিস্টানদের জন্য উত্তর পূর্ব সিরিয়ায় আলাউদের জন্য একটি আলাউই রাষ্ট্র দক্ষিণে একটি দ্রুজি রাষ্ট্র শিয়া এবং সুন্নিদের জন্য দামেস্ক রাষ্ট্র এবং আলেপ্পো রাষ্ট্র ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সিরিয়া শাসন করে পরবর্তীতে সিরিয়ানরা বিদ্রোহ করলে তারা সিরিয়া ত্যাগ করে কিন্তু সমস্যা ছিল ফ্রান্স চলে যাবার পর পুরো সিরিয়ায় দখল করে নেয় আলাউইরা কারণ এর পূর্বে সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের শাসনের সুবিধার্থে ফ্রান্স আলাউইসদেরকে শিক্ষা দীক্ষা সামরিক সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেছিল যার ফলে রাজনৈতিক এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ আলাউইসদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সিরিয়া এখনও আলাউইদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যদিও সিরিয়া সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ হাফেজ আল আসাদ উনিশশো সাতান্ন থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত সিরিয়া শাসন করে এবং তার ছেলে বাশার আল আসাদ দুই হাজার সাল থেকে এখন অবধি সিরিয়া শাসন করছে অন্যদিকে ব্রিটিশরা পেয়েছে জর্ডান ফিলিস্তিন অঞ্চল হিজাজ অঞ্চল এবং ইরাক অঞ্চল ব্রিটিশরা শারিফ হোসেনের তিন ছেলেকে তিন অঞ্চলে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় যদিও মূল ক্ষমতা ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল শারিফ হোসেনের বড় ছেলে আলীকে দেয়া হয় হিজাজ অঞ্চল অতএব সে তাকে হিজাজের বাদশাহ ঘোষণা করে এবং তার মহান শাসনকাল ছিল উনিশশো সালের অক্টোবর হতে উনিশশো ডিসেম্বর পর্যন্ত জানেন কেন কারণ ব্রিটিশদের আরেক পছন্দের খুব প্রিয় বন্ধু আলে সাউদ ব্রিটিশরা একদিকে যেমন শারিফ হোসেনকে অর্থায়ন করেছে ঠিক তেমনি আলে সাউদকেও অর্থায়ন করেছে আলে সাউদের কথা শুনে কারো কারো কষ্ট হলেও এটাই সত্য আলে সাউদ যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গেছে তখন ব্রিটিশরাও আলী ইবনে শারিফ হোসেনকে একা রেখে হিজাজ ত্যাগ করে যাতে করে আলে সাউদ পুরো আরবের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে পুরো আরবের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আলে সাউদ আবদুল্লাহ আজিজ ইবনে সাউদ আরবের নাম রাখেন মামলাকাতুল আরবিয়া তু সাউদিয়া অর্থাৎ আরব এখন থেকে সাউদি আরব শারিফ হোসেনের আরেক পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে শারিফ হোসেন তাকে দেয়া হয় জর্ডান অঞ্চল তার নাতি আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শারিফ হোসেন এখন বর্তমান জর্ডানের বাদশাহ তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র বংশধর যারা এখনও কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত যদিও দিন দাড়ি কতটুকু আছে তা আল্লাহই ভালো জানেন আর শারিফ হোসেনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ফাইসালকে দেয়া হয় ইরাক অঞ্চল তবে ইরাক বাসী তাকে প্রত্যাখ্যান করে পরবর্তীতে শারিফ পরিবারের অন্যান্যদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয় তবে অবশেষে উনিশশো সালে ইরাকি সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখলের পর পুরো শারিফ পরিবারকেই হত্যা করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে আর্মি জেনারেল সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ নেয় যিনি দুই সাল পর্যন্ত ইরাক শাসন করেন এত গেল আরব অঞ্চল 
এদিকে ওসমানী খেলাফতের মূল ভূখণ্ড বর্তমান তুরস্কে নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় ব্রিটিশদের হাতে উনিশশো সালের করা স্যাভ্রেস এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী তবে তুর্কি সেনাবাহিনীর একটি অংশ এর বিরোধিতা করে এবং অবশেষে তুর্কি স্বাধীন হয় এবং বর্তমান তুর্কি রাষ্ট্রের জন্ম হয় তবে এখানেও সে আফসোস কামাল আতাতুর্ক যে ছিল একজন ইসলাম বিদ্বেষী সেকিউলার সে আরবিতে কোরআন তেলোয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আজানো তুর্কি ভাষায় দেয়ায় বাধ্য করে এমন কি নামাজও তুর্কি ভাষায় পড়তে বাধ্য করে সে একদিকে হিজাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্যদিকে বিভিন্ন ইসলামিক মাদ্রাসা ইসলামিক স্কুলও বন্ধ করে দেয় এক কথায় মানুষরূপী শাইতান সর্বশেষে উনিশশো সালে মুসলমানদের শেষ ওসমানী খলিফা সুলতান আব্দুল মাজিদকে ফ্রান্সে নির্বাসিত করে